హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే వీక్లీ ఎంసీక్యూస్ ఈ వీక్లీ ఎంసీక్యూస్లో మనం వీక్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ అనమాట అంటే లాస్ట్ వన్ వీక్ మెయిన్గా సెవెంత్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ మధ్యలో జరగబోయేటటువంటి టాపిక్స్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఇది మనకి వీక్లీ కరెంట్ ఇష్యూస్ ఇంత ఇన్ కేస్ మీరు ప్రీవియస్ ఇది మనకి వీక్ నెంబర్ నైన్టీన్ యాక్చువల్గా వన్ నైంటీ ఎయిట్ కాదు ఓకే వీక్ నెంబర్ నైన్టీన్ ప్రీవియస్ వీక్స్ ఓకే ప్రీవియస్ వీక్స్ ఇన్ కేస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినట్టయితే కనుక మనకి వీక్లీ ఇష్యూస్ అన్న సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్ కా ఆ సబ్జెక్ట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మనకి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ నుంచి క యొక్క కంటెంపరీ టాపిక్స్ అంటే అప్డేటెడ్ టాపిక్స్ అని కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి సరే క్వశ్చన్ చెప్తాను దాని తర్వాత మీరు ఆన్సర్ గిజ్జడానికి ట్రై చేయండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేస్ పోర్ట్స్ అండ్ నేషన్స్ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు సిట్వే పోర్ట్ మయన్మార్ జబెల్ ఆలీ పోర్ట్ సౌదీ అరేబియా పిరాయస్ పోర్ట్ ఇజ్రాయిల్ యాక్చువల్లీ పిరాయిస్ పోర్ట్ మనకి గ్రీస్లో ఉంటుంది ఇది రాంగ్ పేరు జబెల్ ఆలీ పోర్ట్ ఇది మనకి యూఏఈలో ఉంటుంది ఇది కూడా రాంగ్ పేరు కాబట్టి రైట్ పే రైట్ పేరు ఏంది మనకి సిట్వే పోర్ట్ మయన్మార్ ఇది మనకి రైట్ పేరు కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఎన్ని కరెక్ట్ అంటే కనుక ఓన్లీ వన్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది మనకు రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఏంటంటే మనం మయన్మార్లో ఉన్నటువంటి సిట్వే పోర్ట్ని ఆపరేట్ చేయడానికి అంటే అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలను మనం మనము అంటే మనం ఆపరేట్ చేయడానికి పోర్టుని మన ఇండియాకి పర్మిషన్ వచ్చిందనమాట చబహార్ పోర్ట్ తర్వాత ఓకే చబహార్ పోర్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది మనకి ఇండియా దాంతో పాటు ఇరాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కలిసి చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ చబహార్ పోర్ట్ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ యొక్క ఇండియా పోర్ట్స్ గ్లోబల్ అనేటువంటి యొక్క పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్కి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది యొక్క సిట్వే పోర్ట్ని ఆపరేట్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి సిట్వే పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది మనకి కాలాదాన్ రివర్ ఉంది ఇది మనకు మయన్మార్లోని రకైన్ స్టేట్ రకైన్ స్టేట్లో ఉందన్నమాట మయన్మార్ ఓకే సరే చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మయన్మార్ మయన్మార్కి బిమ్స్టెక్లో మెంబర్షిప్ ఉందా లేదా మయన్మార్కి బిమ్స్టెక్లో మెంబర్షిప్ ఉందా లేదా ఆన్సర్ చేయండి ఓకేనా ఇది మనకి కలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ కలాదాన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు ఇండియా నుంచి మయన్మార్కి మయన్మార్ నుంచి మళ్ళీ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ కనెక్టివిటీ అనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం కలాదాన్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు అనమాట ఈ పోర్ట్స్ మనం ఇందాక అడిగిన ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినవి ఇందులో మీరు చూసినట్టయితే కనుక జబెల్ ఆలీ పోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది యూఏఈలో ఉంది అలానే మనకి పిరాయస్ పోర్ట్ గ్రీస్లో ఉంది ఓకే సో దాంతోపాటు ఇందాక మనం చూసినట్టు ఈవెన్ మనకి మయన్మార్ ఈ మయన్మార్కి సంబంధించి సిట్వే పోర్ట్స్ ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రాంతంలో సిట్వే పోర్ట్ ఉంటుంది ఇది మనకి మనం చెక్ చేయాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ సరే నెక్స్ట్ చూద్దాం కనుక ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది మనకి కార్ట్ టీ సెల్ థెరపీ నేను మీకు ఇదివరకు కూడా చెప్పాను కార్ట్ టీ సెల్ థెరపీ అంటే ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేస్తామంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ అని మూడు ఉంటాయి కదా డబ్ల్యూబీసీని మనం మళ్ళీ మనము న్యూట్రోఫిల్స్ అంటే మనకి గ్రానియులోసైడ్స్ ఎగ్రానియులోసైడ్స్ అని డివైడ్ చేస్తాం అనమాట అంటే వాటి యొక్క న్యూక్లియస్లో గ్రానియూల్స్ ఉంటే వాటి గ్రానియులోసైడ్స్ అని న్యూక్లియస్లో గ్రానియూస్ లేకపోతే ఎగ్రానియులోసైడ్స్ అంటాం గ్రానియులోసైడ్స్లో మనీ మనకి ఎస్నోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ అని ఉంటుంది ఎగ్రానియులోసైడ్స్లో లింఫోసైడ్స్ మోనోసైడ్స్ అని ఉంటుంది ఆ లింఫోసైడ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద లింఫోసైడ్స్ ఏంటంటే టీ లింఫోసైడ్స్ ఈ టీ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఈ యొక్క జెనెటికల్ మాడిఫై చేస్తాం అనమాట అంటే వాటిపైన కొత్తగా ఒక రిసెప్ట్ వచ్చే విధంగా అంటే ఒకటి ఒక బైండింగ్ అంటే ఒక స్టికీ సబ్స్టెన్స్ అనేది వచ్చే విధంగా మనం వాటిని మాడిఫై చేసి మళ్ళీ అదే పేషెంట్కి ఇస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ టీ సెల్ ఆ టీ సెల్ బైండ్ అయిపోయి క్యాన్సర్ ఏ ఏ సెల్కి అయితే కనుక క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయిందో ఆ సెల్ని అటాచ్ అయిపోతుంది అటాచ్ అయిపోయి ఆ సెల్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మన మన సెల్సే మన క్యాన్సర్ సెల్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఇది మనకు చాలా చాలా బెటర్ కీమోథెరపీతో కంపేర్ చేసిన మిగతా ట్రీట్మెంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ థెరపీని రీసెంట్గా మనకి ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో డెవలప్ చేసినటువంటి ఈ థెరపీని ఓకే సో నెక్స్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు సరే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ కార్ట్ టీ సెల్ థెరపీ ఈజ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ దట్ యూజెస్ ద పేషెంట్ ఓన్ సెల్ టు అటాక్ ద క్యాన్సర్ ఎస్ రైట్ T cells are
కండిస్ ఒక తీర్మానం చేసింది అనమాట అంటే లెస్బియన్స్ పైన కానీ గే కపుల్స్ పైన జరుగుతున్నటువంటి దాడి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖండిస్తూ ఈ యొక్క ఐక్యరాజ్యమితి యొక్క మానవ హక్కుల మండలి అనేది ఒక తీర్మానం చేసింది యుఎన్ హెచ్ఆర్ సెంటర్ మరి దానికి సంబంధించి ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్సిడరీ బాడీ ఆఫ్ ద యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అంటున్నారు అంటే యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీకి ఇది ఒక అనుబంధ సంస్థ అంటున్నారు రాంగ్ ఇది కాదు ఇందులో మనకి ఫార్టీ సెవెన్ స్టే మెంబర్స్ ఉంటారు వీళ్ళని ఎలక్ట్ చేసేది యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అంటున్నారు ఇది రైటే మనకి ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్ ఇన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ అంటున్నాం ఇది కూడా రైటే మనకి కాబట్టి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ కాంటెక్స్ట్ యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ వీళ్ళ యొక్క తీర్మానం పాస్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి యుఎన్ యొక్క సబ్సిడరీ బాడీయా కాదు దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఇందులో మెంబర్ స్టేట్ ఫార్టీ సెవెన్ దాంతోపాటు వీళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది నెక్స్ట్ ద ఇండియన్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ ఫనిగిరి వాజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ యాక్చువల్లీ ఫనిగిరి మనకి ఈ యొక్క ఇక్ష్వాక రాజ్యాలకు సంబంధించింది అనమాట తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఇక్ష్వాకులు ప్రతిపాదించారు కదా మనకి శతవాహనులు అలానే ఇక్ష్వాకులు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతం వాళ్ళ కాలంలో ఇది చాలా అభివృద్ధి అయింది ఇది బుద్ధిజానికి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ రీసెంట్గా కొన్ని కాయిన్స్ దొరికినాయి ఆ కాయిన్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అవి లెడ్ లెడ్తో తయారు చేసినవి అంటే సీసంతో తయారు చేసినవి అనమాట ఫనిగిరి మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంది ఫైండింగ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ లెడ్ కాయిన్స్ అక్కడ మనకి దొరికినాయి అనమాట ఫనిగిరిలో ఓకేనా ఇది మనకి బుద్ధిస్ట్ హెరిటేజ్ సైట్ తెలంగాణలో ఇది మనకి ఇక్ష్వాకుల ప్రాంతంలో ఇందులో మనకి ఒకవైపు ఏమో ఎలిఫెంట్ సింబల్ ఇంకో వైపు ఏమో ఉజ్జయిన్ సింబల్ ఉజ్జయిన్ అంటే మనకి మధ్యప్రదేశ్ని ఉజ్జయిన్కి సంబంధించినటువంటి సింబల్ ఇది మనకి ఈ కాయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఉజ్జయిన్ అనేది మనకి ఏ రివర్ బ్యాంక్ పైన ఉంది ఆన్సర్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఏ రివర్ బ్యాంక్ పైన ఉంది ఉజ్జయిన్ అనేది నెక్స్ట్ వాట్ డస్ ద క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో మెజర్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో అంటే ఏంటి అంటున్నారు ఇది మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే యాక్చువల్గా ఇండియన్ బ్యాంకింగ్లో ఈ మధ్యలో మనకి ఈ యొక్క డిపాజిట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడంలో చాలా కష్టమవుతుంది బ్యాంకులకి అంటే బ్యాంకులు ఎక్కువ మంది డిపాజిట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రావట్లేదు కదా అని చెప్పేసి కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం లేదా కొంతమంది వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆ డబ్బులతో మన వాళ్ళు ఏదైనా స్పెండింగ్ పర్చేసింగ్ చేయడం దానివల్ల ఏమవుతుంది బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి ఇది యాక్చువల్గా ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే ఈ యొక్క క్యాష్ డిపాజిట్ రేషియో అంటే ఇది సార్ క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో అంటే బ్యాంకులు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం లోన్లకి దాంతోపాటు బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి డిపాజిట్స్కి మధ్య ఉన్న రేషియో అనే మనం క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో అంటాం అంటే మనకి ఇది రేషియో ఆఫ్ లోన్స్ డిస్పర్స్ బై బ్యాంక్ టు ద టోటల్ డిపాజిట్ అంటే బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్నటువంటి టోటల్ డిపాజిట్లకి బ్యాంకులు ఇచ్చినటువంటి టోటల్ లోన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రేషియో అనేది దీన్ని మనం క్రెడిట్ క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో అంటాం అనమాట ఓకే క్రెడిట్ డిపాజిట్ రేషియో ఇస్ ఏ ఫినాన్షియల్ మెట్రిక్ యూస్ టు అసెస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద బ్యాంక్ లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇది మనం బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి టోటల్ లోన్స్ని దాన్ని డివైడ్ డివ డివైడ్ చేయాలి దాని తోనే టోటల్ డిపాజిట్స్ తోని డివైడ్ చేసి ఇది మనకు వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఇది మనకి రేషియో హై ఉందనుకోండి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటన్నట్టు హై ఉంటే ఆ బ్యాంకుల యొక్క ఎక్కువ మట్టికి ఏదైతే డబ్బులు ఉన్నాయో అవి యొక్క అప్పుల రూపంలో ఇచ్చిందని చెప్పేసి ఒకవేళ లో ఉందనుకోండి ఈ ర్యాంకింగ్ అంటే బ్యాంకులు అప్పులు ఇవ్వలేదు ఎక్కువగా అంటే లోన్స్ ఇవ్వలేదు ఎక్కువగా తన దగ్గరనే ఆ డిపాజిట్స్ రూపంలో కలిగి ఉంది అని మీనింగ్ ఇది అనమాట డిఫరెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద జపోరిజియా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ జపోర్జియా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ రీసెంట్గా మనకి రష్యా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కనుక ఉక్రెయిన్ ఈ యొక్క జిపోర్జియా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ మీద దాడి చేస్తుంది కాబట్టి దీనిపైన వెస్టర్న్ కంట్రీస్ రెస్పాండ్ అవ్వాలని రష్యా రిక్వెస్ట్ చేసింది మరి జపోర్జియా న్యూక్లియర్ పవర్ అంటే ఎక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇది మనకు ఒరిజినల్గా ఉక్రెయిన్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని రష్యా ఆక్రమించింది ఓకే సరే ఈవెన్ మనకి దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ కూడా ధృవీకరించింది ఇలా అటాక్ జరిగింది ఉక్రెయిన్ వాళ్ళు అటాక్ చేశారు ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ పైన అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ రష్యా అంటున్నారు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఉక్రెయిన్ అండ్ ర్యాంక్స్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ యూరోప్ ఇది రైట్ మనకి సో ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ రీసెంట్గా మనకి
ప్రొఫైల్స్ కానీ వీటిని మనం పరిశీలించడం కోసం అని చెప్పేసి సువిధ పోర్టల్ వాళ్ళు ఫైల్ చేసినటువంటి నామినేషన్ పేపర్స్ పరిశీలించడం ఇట్లాంటి సువిధ పోర్టల్ సువిధ పోర్టల్ తెచ్చిందనమాట వీటి గురించి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్ సరే ఆన్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారు దిస్ పోర్టల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఆర్బీఐ అంటున్నారు రాంగ్ ఇట్ క్యాటర్స్ టు పర్మిషన్ ఫర్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నారు ఇది కూడా రాంగ్ ఇది మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించింది కాంటెక్స్ట్ సందర్భం ఏంది యొక్క జనరల్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ యొక్క ఎన్నికల సందర్భంలో మనకి సువిధ పోర్టల్లో సుమారు సెవెంటీ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ అయినాయి దీనికోసం అని చెప్పేసి అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఈ పోర్టల్ ఎన్నికల్లో యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ నిష్పాక్షపాతని ప్రవేశపెట్టడం కోసం తీసుకురావడం జరిగింది అలానే ఈ యొక్క లెవ అంటే ఈ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎలక్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అలానే నామినేషన్ పేపర్స్ అంటే ఎవరికి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ జనరల్గా పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చో అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఫెసిలిటేట్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎలక్షన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాలాచార్ యొక్క కాలాచార్ డిసీజ్ యొక్క కాలాచార్ డిసీజ్ సంబంధించి రీసెంట్గా మనకి ఇండియా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ యొక్క టా దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలన్నటువంటి ఈ అంటే కాలాచార్ డిసీజ్ని ఎలిమినేట్ చేయాలన్నటువంటి టార్గెట్ని అచీవ్ చేసినట్టుగా మనకి ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఎవరు చెప్తున్నారు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ వెక్టార్ బౌండ్ డిసీజ్ వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట సరే దీని కాస్ ఇది దేని వల్ల వస్తుంది ప్రోటోజో వల్ల వస్తుంది మనకి సింగిల్ సె అంటే యూనిసెల్యులార్ మల్టీ సెల్యులార్ అని ఉంటాయి మనకి యానిమల్స్లు యూనిసెల్యులార్ అంటే మనకి బ్యాక్టీరియా లాంటివి అనమాట మల్టీ సెల్యులార్ అంటే మనకి రిమైనింగ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ప్రోటోజోవా కానీ పోరిఫేరా సిలెంట్రేటా హెకెనోడెర్మేటా కాడేటా ఇట్లాంటివి వస్తాయి అనమాట ఇది కాలా ఇది మనకి దేని వల్ల వస్తుంది ప్రోటోజోవా వల్ల కలుగుతుంది క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై బ్యాక్టీరియా అంటున్నారు రాంగ్ ఇది జనరల్గా మనకి డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు లివర్ కానీ స్ప్లీన్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఇట్ స్లో ఇట్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రోగ్రెసివ్ స్లోలీ అండ్ ప్రైమరీ ఎఫెక్ట్ గా బ్రెయిన్ సన్స్ అంటున్నారు ఇది కూడా రాంగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాంగ్ ఏ మనకి ఇది దేని వల్ల వస్తుంది ఈ యొక్క లీష్మేనియాసిస్ అంటే లీష్మేనియా వల్ల వస్తుంది అనమాట ప్రోటోజోవా కలగజేసే దీనికి వెక్టార్ కలగజేసేది ఏంటి మనకి శాండ్ ఫ్లై అనేది కలగజేస్తుంది ఇది మెయిన్గా ఎఫెక్ట్ చేసేది లివర్ కి స్ప్లీన్ కి దాంతో పాటు బోన్ మ్యారో కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దీనివల్ల నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సర్వే ఆఫ్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై ఈ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఎవరు ఉంటున్నారు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ చూస్తే కనుక యునైటెడ్ నేషన్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ ఓకే ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సర్వే ఆఫ్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ రిపోర్ట్ అనేది ఎవరు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ అంటే ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు యుఎన్ ఎస్కేప్ వీళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్ ఫర్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ దీన్ని ఏర్పాటు చేసింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి బ్యాంకాక్ ఇందులో ఉన్న మెంబర్ కంట్రీస్ ఫిఫ్టీ త్రీ అలానే నైన్ అసోసియేట్ మెంబర్స్ ఇండియాలో ఇండియా ఇందులో మెంబర్ కలిగి ఉంది అనమాట టెన్త్ క్వశ్చన్ జ్యూరింగ్ ఏ టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఇది మనకి టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ సంబంధించింది నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను సోలార్ ఎక్లిప్స్ మో లూనార్ ఎక్లిప్స్ అని చెప్పేసి సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఎక్లిప్స్ అంటే మనకి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి సూర్యుడు కనిపించకుండా ఉండడం అనమాట ఎందుకు కనిపించాడు సూర్యుడు సూర్యునికి దాంతోపాటు భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు అడ్డు వచ్చినట్టయితే కనుక దాన్ని మనం సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు అనమాట కంప్లీట్గా సన్ కనపడే దాన్ని టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అని ఇలా మనకి యానివల్ ఎక్లిప్స్ అని అలానే పార్షల్ ఎక్లిప్స్ అని మనకి వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది మూన్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు అప్పుడు షాడో అనేది ఎర్త్ పైన పడుతుంది అనమాట షాడో రీజన్ మనం ఏమంటాం అంటే అంబ్రా అంటాం ఒక ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఈ సోలార్ ఎక్లిప్స్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలంటే సుమారుగా నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కానీ రాదు అంటే అంత ఒక్కొక్క ఒక ప్రాంతంలో మళ్ళీ రిపీటెడ్గా అంత తక్కువ సార్లు వస్తుంటుంది అనమాట సరే ఇది మెయిన్గా మనకి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్న చూద్దాం మూన్ పాసెస్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ సన్ మూన్ అది ఎర్త్ అండ్ సన్ మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఎర్త్ పైన షాడో వస్తుంది అంటున్నారు ఇది రైట్ ఆన్సర్ మిగతా వేవి కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఎర్త్ పాసెస్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ మూన్ అది కాదు దానివల్ల మనకి యునార్ ఎక్లిప్స్ వస్తుంది సోలార్ ఎక్లిప్స్ రాదు సన్ పాసెస్ బిట్వీన్ ద ఎర్త్ అండ్ మూన్ ఇదుర రాదు అసలు ఈ పాసిబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు రాదు జనరల్
today's question is in which of the following states in which of the following states sukna wildlife sanctuary located ee wildlife sanctuary ee state lo undi antunnaru next okay next question which of the following statement about the dnepar river is correct dnepar river anedi dan sambandhi yoka right answer right question indi right statement indi next question which of the following statements best reflect the principle of principles for harmonious construction harmonious construction sambandhina statement indi principles for harmonious construction ane sambandhi okay na idi manaku overall ga ee roju sambandhina atundi mcqs సరే మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంటి ఈ యొక్క సెవెంత్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి కరెంట్ ఇష్యూస్ని టెన్ ఎంసీక్యూ రూపంలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకు ఓవరాల్గా వీక్లీ ఎంసీక్యూకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే జై హ